años atrás de, de esto de, de la enfermería. Fue cambiando todo el tema de las la, la enfermeras, eh, el tema, yo qué sé, ¿viste? El social, ¿viste? que han cambiado la tecnología, ¿viste? Sí, sí, todo, sí, son distintas etapas. ¿Viste? Por ahí Al... el termómetro, ahora viene sí, el termómetro o sea, digital. Años atrás, o sea, que cuando yo he empezado, yo he empezado a trabajar, era de que no se usaba la jeringa descartable como hoy se usa. Antes era de que esterilizamos las cosas, lo, hasta los guantes, para el que usaba el médico también se lo esterilizaba. Sí, lo tiraba. Ah, exactamente, ahora está, ¿no? Ahora todas las cosas son más fáciles porque todo es descartable. Y antes no había ni... No teníamos este, los barbijos que hoy en día no podemos... Al, Trabajar sin un barbijo. Todavía hasta, hasta va cambiando todo, hasta los no, pañales. Los pañales eran los de tela. Los de tela, lógico, lógico. Todo. Sí, si sí. me decían, yo no sé si estuve con los de tela, no sé, a mi vieja, pero. Sí, no, sí. Yo a mi hijo, por ejemplo, a mi hijo mayor era de que existía el, el, el pañal y la bombacha de goma. Hoy en no, hoy en ese, día. Ese era clavado que me hoy, en todo, hoy en día es todo descartable. Usted ha visto que las mamás de hoy día no tienen el trabajo que hemos tenido nosotros, las mamás de antes, de, de criar a los hijos con los pañales. Con la barroca. Exactamente, sí. 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 Qué alivio la barro. Exactamente, sí. Me va a decir, no sé, no sé qué voy a hacer si no tendría mi lavarropa automático. Me muero. Gracias, como siempre. Sé que va a venir mucho más talleres. Lamentablemente no va a tener presente a nosotros. No, como en septiembre, y eso sí, ah, bueno. Sí, viene, se viene, todo. Se, viene se viene septiembre y octubre, que se son dos meses. Los, los, los meses del adulto mayor a pleno. Así es, se viene septiembre, pero además septiembre por lo de Alzheimer, que, que trabajamos mucho en esto de la prevención sí. ¿sí? y del trabajo con personas que tienen un deterioro cognitivo. Se viene el día del adulto mayor, el día del jubilado, el día de la primavera, el primero de octubre, día del adulto mayor. Bueno, Así que yo les diría que vayan agendando. Empezá, empezá a tirarnos la info, vos, Adriana, de la fecha, y ya la vamos a ir se agendando. Vienen, se, vienen, <risa> se vienen meses de, sí, de muchos bien. encuentros y de trabajo con, con las personas. ¿Qué, ¿Qué dices? Mira, ¿sabes qué? No hay más tecnología, nada, volvemos a lo de antes. Te va a costar. Sí, lógico que sí. Te va a costar. Sí, sí. Nos vamos acostumbrando a, la, a lo que viene, está viniendo. Sí, claro que sí. sí. Qué barro, no solo. Mira sin celular ahora. Te sacan el celular, ¿qué hace? Bueno, porque, porque es una forma si quiere, que nos sirve a nosotros mismos para distraernos, para distraernos claro. la mente. ¿Y antes por qué no, antes, por qué no lo, lo hacíamos sin celular? Exactamente, antes no había celular. Había un teléfono en el barrio nomás, un sí, solo teléfono sí, en el barrio. Sí, sí, la verdad. Bien, bárbaro, bien, sí. pero cómo va cambiando. Todo. Pero bueno, espero que todo esto te que es la primera vez que venís, eh, te haya gustado y sí. esperemos verte más seguido con el programa. No, siempre va a ser. <risa> Un lindo. Gracias. Sí, 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 Muy agradecido de ustedes, porque sí. siempre están, siempre los cargo, pero muy agradecido. Y me voy. Que me sí, no, a mí también, no, sanamente. <risa> es como que entrar en confianza, como llamarlo de familia, más que de familia, porque yo les digo a mis vecinos que nosotros somos familia, no somos vecinos, somos familia, porque la familia está lejos. Entonces, ¿a quién recurrimos nosotros? Al vecino. Yo le digo a Adriana, che Adriana, ¿cuándo hace talleres? Ya la extraño. Ya extraño. No, la... ya, yo también, por eso le he dicho apenas venido. Sí, vamos a tomar un café, por lo menos con los chicos. Por lo menos me voy a reír un rato, digo. Claro, claro. No, no, muchísimas gracias a usted. No, gracias, siempre gracias. presente, Qué siempre bien. presente. Qué y bien. me voy a verlos en otro, en la amiga que tiene un, un televisor, porque todas bien la. Porque no tengo ti. Ah, no. no. Voy a tener que poner ti. Voy a no. tener que poner ti. Por ustedes voy a tener que poner ti. Sí, esto de que, que empezamos con el programa y que otras personas se vayan sumando y vayamos difundiendo las cosas que hace el adulto mayor, eh, a nosotros no, no, nos encanta. 
porque la idea era esa del programa, que se difunda todo. Recuerdo, ayer te decía esto de la primera vez que, de la primera entrevista, que estaba Adriana Capuano, que es de Nación, que sí. coordinaba en su momento el, todo el tema de adultos mayores a nivel nacional. En la plaza. En la plaza. No, no, pero no quería decir eso. <risa> Sino que esto que ella, que venía de Nación, decía, y te reconocí esto, qué bueno que haya un programa que se dedique solo a adultos mayores y a compartir lo que trabajan y lo que hacen adultos mayores. Porque esto que a vos lo hacen, lo, lo hacen divertido, porque, porque está bueno, porque eh, te enganchas con las personas mayores, no lo hacen en otras provincias. Entonces está bueno esto de poder eh, tener este espacio, que ellos tengan este espacio, que nosotros los que trabajamos con adultos mayores tengamos este espacio para poder hablar y que ellos se sientan eh, acompañados, entendidos, comprendidos, eh, en sus cosas, en lo que les gusta hacer y no, que tiene no los delitos y prejuicios. Si uno como, como comunidad, como sociedad, dice, no, todas las personas mayores se quedan en la casa, porque están enfermos, no hacen nada, y la verdad que ellos lo terminan asumiendo diciendo, bueno, sí, no tenemos a dónde ir, no tenemos Salen dónde hacer, la cabeza y, salen. y se terminan enfermando. Vos puedes cuadruplicar la posibilidad de discapacidad o de mortalidad en la persona mayor si vos te sostienes y generas ese tipo de imagen en la vejez, el viejo enfermo. En cambio, le da más calidad de vida si nosotros, los profesionales, los que trabajamos en los medios, los, empiezas a promover otro tipo de imagen. Entonces, imagínate el trabajo, y es para que te da cuenta la autoestima también, <risa> el trabajo que están haciendo ustedes de dar otra imagen eh, de adulto mayor, ¿le mejora la calidad de vida a las personas mayores?